For helvede, Axel. Har du fået 12 igen? Kan du sige, at han kan ting, Rasmus? Det er da ikke min skyld, at du er en stor nørd, som ikke har tid til andet end din fucking lektion, mand. Og det er da ikke min skyld, at du er så dårlig? Har du, øh, har du egentlig nogensinde prøvet at tage nogle stoffer? Hvad snakker du om? Stoffer? Men ikke engang hash, eller hvad? Det er jo ikke rigtig stof. Nå, men så, så det har du prøvet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvorfor spørger du? Det er bare ren interesse, altså. Men er du selv begyndt på sådan noget? Nej. Hey Tony. Hvad så Rasmus? Hvad så med? Siger hej til min ven Axel. Hvad så Axel? Hey. Godt at møde dig Axel. Jeg var blevet helt bange for at Rasmus ikke havde nogen venner. <laughs> Skulle man tro på den måde han opfører sig ikke? Jo, jeg ved hvad du mener. Men hvor kender I to hinanden egentlig fra? Vi gik i skole sammen. Ja. Det er åbenbart en længere historie. Men øhm, hallo Rasmus, jeg har brug for, at du lige kommer med mig hjem. Der er nogle faktiske ting, vi lige skal snakke om. Jamen, helt sikkert. Altså, jeg har en aftale med, med Axel. Men øh, hvis det ikke tager så lang tid, så kan jeg måske bare komme med. Ja, det er okay. Du kommer bare med, Axel. Helt sikkert. For helvede, jeg vidste ikke, det gjorde sådan noget der, Rasmus. I gang imellem, så skrider vi lidt. Hvad, skal du ikke bruge her et sug på den? Ellers tak. Det er ikke lige mig. Kom nu, Axel. Ja. Det er et sug. Lev lidt for helvede. Ja. Du får det bare grineren af det, jo. Okay, så. Kom med. Det er god. Ja, der kan du bare se. Det er sgu slet ikke så farligt. Ja, det vil bare være det. Som at få træet hash som et skadende euforiserende stof. Som derfor har fået det almindelige menneske til frygt. Det, det. Oh, okay, tak. Hvad fanden er det, du sidder og siger? Lad os høre noget musik. Ja, 100. Ikke Sibbe, der lavede sådan en ny, helt tøjende sæsang der. Okay, Axel. Din mor, hun er så fed, at hun har sit eget postnummer. <laughs> Men din mor, hun er så fed, at det er blodtype er Nutella. Ved du hvad? Jeg har virkelig også prøvet noget dumt. Jeg kan huske, jeg havde engang den her nabo her, som jeg slet ikke kunne fordrage. Så jeg tog en pose med hundelort og tændte ild til den. Og så lagde jeg den på hans dørmåtte. Ringede på dørklokken og spænede så hurtigt jeg kunne. Jeg svæver, det var det sjoveste, da jeg så ham. Jeg lige op i. <laughs> Fuck, det griner han, mand. Jeg tror sgu, jeg smutter. Kommer du med? Nej, jeg tror, jeg tror, jeg bliver her lidt endnu. Den er jo heller ikke færdig. Okay, fint nok. Vi ses bare. Ja, ja. Ses så Jeg tror ikke, jeg pludselig lidt som den tredje jul. Jo, det kan man sikkert godt være. Men hallo, Axel, jeg tænkte på, øh, kan du måske gøre en tjeneste for mig i morgen? Jo, selvfølgelig. Hvad er det? Det er fordi, at øh, det du skal gøre, er at mødes med en mand ved indgangen i fældeparken. Og så øh, sælge det her til ham. Tag imod pengene, og så kom tilbage her til mig. Så, øh, så ryger vi ind til et joint, og du ved, bare hygger. Nej, nej det, det, det tror jeg altså ikke, er nogen særlig god idé. Hvad fuck? Hvad mener du? Nu har vi rødt, jeg har rødt joint på dig og alt muligt, mand. Det kan du så da godt lige gøre, Axel. Det kan du godt lige hjælpe mig med. I guess. Ja, det kan jeg godt. Fuck ja, yeah, Axel. Hvor er du nice. Hvis jeg kunne regne med dig. Vi sætter lige noget musik på. Ja. Det gør du bare.
står ikke og sælger her, hvad? Du står ikke på mit territorie og sælger... Hvad? Dit territorium? Ja, mit territorium. Kom her. Nu skal du høre. Du skal fandme passe på den der, du smutter flabet over. Okay. Men vi er godt humør. Ikke, dreng? <laughs> vi er godt humør. Så... Jeg giver dig en chance til. Okay? Det er godt. Kan du så smutte hjem og i seng med dig, lille heldere dreng? Hey, det er Jimmy. Du kan huske mig fra i går, ikke? Ja, hvad hedder det? det Tony han sagde, at jeg bare skulle ringe til dig, hvis, øh, hvis du kunne skaffe noget mere. Noget mere hvad? Ja, noget mere at spille dum, ikke? Noget mere sne. Hør. Jeg gjorde blot Tony en tjeneste. Det var en engangs ting. Ej, kom nu, please. Jeg har virkelig brug for det. Jeg fortaler det. Okay. Okay. Det skal foregå her, i Tonys lejlighed. Okay. Det, så, kom, så kommer vi... Jeg kommer derhen, så. Ja, om præcis 20 minutter. Ja. Okay. Skal vi tjene? Tjene, dreng. Nu så. Fandt du ud af det? Du gik herovre. Vi er til vej. Det var her, han boede, Johnny. Tak for hjælpen. Du har lige nu mere til at betale, ikke? Smut så med dig. Luk døren. Hvem skal jeg med? Hos os har vi og giver vi kun én chance. Okay? Og nu skal du høre, hvad der kommer til at ske. Du skylder os penge. Jeg tænker, vi starter med 50.000 indtil videre. Og så har du også sluppet meget billigt. Skal du høre. 50.000. Okay. Du har to dage. To dage. Hvad sagde jeg? To, to dage. Han forstår dansk! Godt så! Let's go. Ah, skud det ulækker. Skud det op, mand. Det bliver en dårlig bog, Nolan. Og det er så nu, altså. Nu er det gået de der to dage der. Tror du ikke, de kommer efter dig, eller hvad? Jeg håber det ikke. Jeg har jo stoppet med at sælge stoffer, så jeg regner ikke med det. Altså, så har jeg også kottet al kontakten til Tony. Jeg blokerer hans nummer og det hele. Så for, at han ikke kan spørge om flere tjenester. Tony han er også fuldstændig fucked up. Han var mest bare min weed pusher, men vi skal ikke... Øh, vi skal ikke ind i det der... Absolut! 